안녕하세요 쭈님들 마리아주예요 요즘 제 영상을 보시고 오마카세를 알게 되었다는 분들이 많아진 것 같아요 처음 오마카세를 접해보시는 분들 중 가장 많이 물어보시는 말이 어떤 업장에 가면 좋을지 고민을 하시는데요 저는 일단 음식은 많이 접해보시라고 권유해드려요 굳이 고가의 스시집 보다는 합리적인 가격대의 스시집들을 1년에 한 번이든 두 번이든 접해보시면서 경험을 쌓는 게 중요해요 요즘 스시집들의 가격대가 정말 다양해져서 선택의 폭이 넓어졌는데요 오늘 제가 갈 곳은 예전부터 꾸준하게 방문했던 곳이고 가격에 비해 언제나 방문을 해도 기분 좋은 곳인데요 오랜만에 소개해드립니다 서초동 스시 진수예요 스시 진수의 식사 가격은 점심 45,000원으로 1, 2부 운영을 하고 있어요. 저녁은 스시 오마카세 75,000원, 사시미 스시 오마카세 10만원이에요. 저녁은 1부만 진행을 하고 있고 런치와 저녁 사시미 코스를 주문하며 콜키지가 프리니 이 점도 참고하시면 좋을 것 같아요. 저는 이날 점심 2부 타이밍 1시 반에 식사를 다녀왔습니다. 안녕하세요 마리아즈입니다. 오늘은 오랜만에 스시 진수 왔어요. 런치 오마카세 시작합니다. 달걀찜이 나왔는데요. 여름이라 차가운 달걀찜을 준비해 주셨어요. 위에는 매실저름인 우메보시가 들어갔는지 아주 상큼한 소스가 올라가 있어요. 달걀찜이 따뜻할 때는 좀더 부들부들한 질감인데 차갑게 나오니 약간 단단해지면서 이 상큼한 소스와도 잘 어울렸어요. 이번엔 모츠쿠라는 해초류가 올라간 한치 요리예요. 역시나 상큼한 소스에 절여진 모츠쿠와 야들하고 쫄깃한 한치의 조합이 입맛을 돋구기 좋았어요. 한치 몸통은 스시로 만들고 나머지 다리 부분을 이렇게 사용하시는데요. 손님 입장에서는 새로운 요리가 하나 추가되고 업장에서는 남은 재료 활용을 할수 있어서 더 좋은 것 같아요. 그 다음 전복찜 요리예요. 옆에는 전복 내장으로 만든 개우소스와 샤리가 따로 나왔어요. 저는 스시 진수의 이 개우소스를 참 좋아해요. 다른 업장에서는 맛이 이렇게 일정하지 못할 때도 많은데 이곳의 개우소스는 항상 똑같은 컨디션으로 맞추고 제 입맛에 딱 맞아요. 생크림처럼 부드러우면서도 녹진하고 내장 향도 잘 살아 있어요 이날 전복도 쫄깃하면서 부드럽고 따뜻한 온도감도 좋았어요 점심이라 간단한 요리들이 끝나고 바로 스시가 준비되는데요 금방 전복찜에 나온 샤리를 먹어보니 제가 오랜만에 와서 그런지 샤리의 맛이 살짝 다르게 느껴졌어요 스시 진수에는 샤리의 적초를 사용해서 초대리를 만드는데요 이날 적초향이 좀 강하게 느껴지더라고요 질감은 더 땡글해진 느낌이었고 일단 스시를 한번 먹어봐야 될것 같아요 자연산 광어예요. 부드러우면서도 속살이 탄력감이 살짝 살아있는 광어의 질감도 좋았고 역시나 샤리의 초대리가 예전보다 좀 또렷해진 느낌이에요. 셰프님 말씀이 초대리는 그대로고 밥솥을 바꾸셨다고 하는데 왜 그런지는 모르겠지만 샤리의 맛 자체가 좀 다르게 느껴지더라고요. 쫄깃해진 샤리의 질감도 좋았고 적초향이 더 또렷하게 느껴지면서 개성이 강해진 느낌인데 저는 좋았어요. 이번에는 여름 생선인 농어예요. 생선은 오히려 이날 살짝 차가운 온도감이 있었는데 나쁘진 않았고요. 농어는 안에 우메보시와 시소를 넣고 위에 소금을 뿌리신 것 같아요. 위에 올라간 소금이 샤리와 만나면서 맛을 더 집중되게 해줬어요. 이 농어가 사실 맛이 진한 생선이 아닌데 소금과 안에 들어간 상큼한 매실, 시소가 만나면서 혀 밑에 침이 고이게 하는 그런 향긋함을 강조하셨더라고요. 여름에 잘 어울리는 스시라고 생각되네요. 오늘도 와인을 한병 소개할게요. 오늘 제가 가져온 와인은 세르보피스에서 나온 까르떼 누아라는 샴페인으로 프랑스 쌍파뉴 지역에서 생산된 와인이에요. 피노 무니의 50%, 피노 누아 50%가 들어간 블랑드 누아라고 하는데 그런 느낌보다는 샤르도네로 만든 블랑드 블랑 같은 느낌이 강했어요. 청량하면서도 깨끗하고 폭신한 아카시아 꽃 같은 향기도 느껴지는데 또 기포는 강하지 않으면서 여리여리한 느낌이에요. 이 청량함이 어떤 청량함이냐면 칠성 사이다 같은 느낌은 아닌데 약간 밀키스 같은 바디감이 살짝 느껴지면서 청량함이 돋보이네요. 이제 참치가 준비됐는데요. 참다랑어 중배살인 주도로예요. 이날 참치 좋았어요. 주도로의 기름진도 기분 좋고 거기에 산미까지 느껴지고 특히 적초향이 나는 이곳의 샤리와 잘 어울리네요. 이번에는 한치인데요. 위에 생강을 올려주셨어요. 한치는 이날 단맛도 좋고 생강의 향이 적당하게 들어가서 이 간장 향과 더해져 삼박자가 잘 어울리더라고요. 촉촉하면서도 녹진한 식감도 좋았고 한치도 맛있었네요. 동해안 단새우와 통영산 성게알을 김에 싸주셨어요. 입안 가득 찰 정도로 아주 푸짐하게 내어주셨는데요. 그런데 제가 느꼈을 때는 작년에 비해 올해 국내산 성게알이 단맛이 아주 진하지는 않아요. 이날도 역시 성게알에 수분감은 가득하면서 쓴맛도 없었는데 
단맛이 아주 강하진 않았어요. 오히려 단 새우만 스시로 만들어주시면 어떨까 싶은 생각도 있었는데 스시 진수에서 같이 준비해주신 이 김이 또 가격대에 굉장히 퀄리티 좋은 김을 써요. 김의 고소함과 식감 때문에 운이의 아쉬움을 채울 수 있지 않았나 생각도 드네요. 이번에는 참치 속살을 간장에 재운 아까미 찌개예요. 간장 향이 잘 배어있어 짭조름한 간장 향과 산미를 돋보이게 해줘요. 역시나 참치는 이 집의 샤리와 잘 어울렸어요. 처음 말했듯 이곳은 고가의 스시집과 맛을 비교할 순 없겠지만 지금 수많은 스시집이 생겨나고 저도 많은 곳을 다니고 있지만 언제나 와도 꾸준한 퀄리티와 가격에 비해 만족스러운 식사를 할수 있는 곳이라는 생각이 드네요. 역시나 여름에 만날 수 있는 생선인데요. 부시리라고 하는 정계이가 생선이에요. 방어와 생김새도 비슷해서 겨울에 방어, 여름에 부실이라는 말도 있죠. 이날 부실이는 기름이 많이 없고 담백한 느낌이었어요. 약간 삼치 같은 느낌도 드는데 식감은 좀더 탄탄해요. 간장에 절인 참치 뒤에 나오니 살짝 밋밋할 수도 있어 저는 개인적으로 간장향을 조금 더 올리셔도 좋을 것 같아요. 중간에 맑은 된장국이 나왔는데요. 된장 향이 많이 안 느껴질 정도로 아주 묽어요. 은은한 갑각류 향이 나던데 아마 단새우 머리를 넣고 맛을 낸것 같아요. 이 집의 샤리에 적초향이 계속 느껴져서 그런지 이렇게 삼삼하게 끓여 나온 된장국이 반갑더라고요. 좀 전에 나온 부시리와 같은 정갱이가 생선인 제빵어예요. 여름 방어라고도 부르는데요. 이것도 간장향이 좀 적은 듯한데 이 집의 샤리와 잘 어울렸어요. 적초의 초향이 살랑살랑 나서 기름이 있는 생선들과 잘 어울렸는데 이날 제빵어는 기름기도 굉장히 많이 올라와 있고 단맛도 좋았어요. 그런데 좀 전에 말했듯 생선에 따라 간장량이 좀더 많았으면 좋을 것 같네요. 줄무늬 정갱이에요. 이날 정갱이과 생선들은 거의 다 준비가 됐더라고요. 이 줄무늬 정갱이는 껍질에 불질을 해서 향을 입혔어요. 입에 넣는 순간 은은한 불향이 나는 게 고소함이 훨씬 더 살아나요. 비슷한 느낌의 재료들이 계속 나오다 보니 이런 변주를 주는데 질리지 않고 좋더라고요. 그리고 이곳은 스시의 사이즈가 큰 편이 아니라 오히려 작은 편에 속해요. 샤리의 양도 많지 않은 데다 위에 올라간 재료도 얇게 떠주시는데 이 밸런스를 잘 맞춰줘요. 이날 줄무늬 정갱이도 역시 두께감이나 밥의 밸런스도 좋았고 고소한 불향도 잘 어울리네요. 이번에 진짜 정갱이가 준비됐어요. 정갱이는 초절임을 한것 같은데 입안에서 굉장히 기분 좋은 짭조름함과 상큼한 초의 감칠맛이 확 느껴져요. 위에 올린 파로 만든 고명도 향긋함을 더해주는데 이날 저는 정갱이가 베스트였어요. 이 스시 한 점에서 정말 다양한 맛들이 느껴지던데 파 뿐만 아니라 어딘가 향긋한 시소향도 느껴지는 것 같고 된장의 구수함도 느껴지는 것 같고 여튼 재밌었어요. 벤자리 돔이에요. 이 벤자리 돔은 간장이 아닌 장어에 바르는 타레 소스를 올려주셨는데요. 아까 줄무늬 정갱이처럼 껍질에 불향을 입혀서 고소한 불향과 이 달짝지근한 타레 소스가 굉장히 잘 어울려요. 이날은 스시진수의 적초향이 저에게는 좀 많이 느껴져서 그런지 초향에 좀 물릴 듯할때이 고소함과 단맛이 반갑더라고요. 벤자리돔의 불향, 거기에 타레소스까지 더해져 디저트를 한입 먹는 듯 좋았어요. 이번에는 삼치가 준비되는데요. 도톰하게 썰어 나왔어요. 이날 삼치가 엄청 촉촉해 보이더라고요. 가리비 같은 촉촉하면서도 몰캉한 그런 식감인데 좀 독특했어요. 역시나 껍질에 불향을 입혀 고소한 불향도 좋았고 도톰하게 썰어 냈는데도 전혀 거슬리거나 푸석한 식감 없이 좋았던 것 같아요. 중간에 다양한 재료들이 들어간 덮밥식 요리가 나왔어요. 제가 이날 식사가 좀 빨라서 중간에 셰프님께 좀 천천히 달라고 부탁을 드렸는데요. 이 튀김 요리도 다른 분에게 주신 순서가 아닌 따로 준비를 해주셨어요. 저는 스시를 먹을 때그 시간만큼은 여유롭고 즐기면서 식사를 하는 편이라 천천히 식사하는 걸 좋아해요. 그래서 1, 2부로 운영하는 업장에서는 제게는 식사 시간이 좀 빠르게 느껴질 때가 있더라고요. 항상 내어주시는 고로케는 어릴 적 추억이 생각나는 맛이었고 같이 나온 이 덮밥 은 흰살 생선과 연어알, 파가 들어가서 깔끔한 맛이었어요. 마지막 아나고가 준비됐는데요. 따끈하게 구워낸 아나고는 쪄낸 듯 아주 부드럽게 녹는 식감이에요. 유자 껍질을 살짝 넣어서 향긋함과 과하지 않은 타레 소스의 향과도 잘 어울려요. 참고로 스시 진수의 방비봉 셰프님은 스시 코우지에서 일을 하셨던 경력이 있으신데요. 그래서 그런지 이 아나고나 전복찜의 개우소스 등 예전 스시 코우지 느낌이 많이 남아있어요. 변함없이 맛을 유지시키려는 셰프님의 노력이 돋보이네요.
식사로는 따뜻한 소바와 솥밥이 준비된다고 해요. 저도 한 1년 가까이 만에 방문한 것 같은데 스시 구성이나 요리들이 더 푸짐해졌더라고요. 은은한 육수도 좋았고 따뜻하게 준비된 소바 온도가 여름이어도 마지막 국물 요리가 생각나는 한국 사람의 그리움을 채워주는 것 같네요. 솥밥은 튀김 솥밥이라고 하셨는데 양파 같은 야채 튀김이 들어갔나 봐요. 양파의 달끈함도 느껴지면서 튀김의 고소함이 더해져 그냥 먹어도 좋았고 오차집게처럼 소바 육수와 함께 먹으니 국물 맛도 더 진해지고 고 맛있었어요. 중간에 청어를 잊어버리셨는지 셰프님이 또 스시를 만들어 주시더라고요. 배도 부르고 이미 국물로 식사를 마무리한 듯 좋았지만 안 먹으면 서운할 정도로 이날 청어 좋더라고요. 굉장히 오일리하면서 단맛도 좋고 이 위에 올린 파로 만든 고명이 더해져 향긋해요. 아직도 끝이 아니네요. 후토마키가 남았어요. 사실 처음에 크게 보이지 않아서 제가 너무 가볍게 생각하고 먹었었는데 생각보다 사이즈가 꽤 크더라고요. 이날 후토마키는 달걀과 흰살 생선, 오이와 채소들이 듬뿍 들어가 상큼하면서 깔끔하게 마무리를 해줬네요. 달걀로 만든 교구가 나왔는데 이날 생각해보니 마지막에 디저트를 안 주셨더라고요. 제가 마지막 손님이었고 식사를 좀 천천히 달라고 해서 깜빡하신 것 같아요. 제 기억이 맞다면 다른 손님들이 먹고 있었던 게 아마 판나코타였던 것 같네요. 이렇게 오늘 스시 진수에서 런치 오마카세 잘 먹었고요. 저에게는 이곳이 오랜만에 들려도 언제나 기분 좋고 실망 없는 식사를 한것 같아요. 오늘 샤리의 초향이 더 강하게 느껴졌지만 개인적으로 그것도 마음에 들었고 역시나 밥 위에 올라가는 재료들의 두께도 생선마다 다 달리 조절을 해주셔서 밸런스가 좋았어요. 구성도 더 푸짐해졌고 마지막 솥밥도 기억에 남네요. 야채들을 튀겨 코스트가 그렇게 높지는 않을 것 같은데 이런 수고스러움으로 손님들에게 맛있는 요리를 더 준비해 주시려는 셰프님의 마음이 잘 전달된 것 같아요. 저에게 친정집처럼 편안하게 들릴 수 있는 곳이 한 군데 추가됐네요. 그럼 다음에 또 마리아주의 맛있는 미담에서 만나요. 빠이!